In una struttura, Magurele, una piccola città fuori dalla capitale rumena, Bucarest, un gruppo di ricercatori ha attivato il laser più potente del mondo, che promette progressi rivoluzionari in moltissimi campi, dalla sanità allo spazio. Ci sono grandi speranze per i possibili usi pratici, dal trattamento del cancro alla gestione dei rifiuti nucleari, fino alla rimozione dei detriti artificiali dall'orbita terrestre, come spiega Gerard Mouru, premio Nobel 2018, insieme con la canadese Donna Strickland, che sta seguendo il progetto della TENS. Quando vedo il lavoro che è stato fatto mi commuovo moltissimo, dice, perché ricordo che quando abbiamo iniziato a sviluppare queste tecniche di amplificazione per i laser abbiamo fatto un passo avanti notevole, enorme, è stato un lavoro straordinario. I numeri del progetto, finanziato principalmente grazie all'Unione Europea, sono impressionanti. Il sistema, da 450 tonnellate di attrezzatura, è in grado di raggiungere un picco di 10 petawatt, 10 milioni di miliardi di watt, per un tempo brevissimo nell'ordine di un femtosecondo, un milionesimo di miliardesimo di secondo. La Airlander 10 è una sorta di dirigibile ibrido che si candida a essere un punto di riferimento per il trasporto aereo green del futuro. Sviluppato originariamente per l'esercito americano come velivolo di sorveglianza aerea, la Airlander 10 ha volato per la prima volta nel 2016. Lo ha ideato Bedford al nord di Londra, l'azienda Hybrid Air Vehicles che di recente ha presentato i modelli a grandezza naturale del propulsore della cabina di pilotaggio di questo rivoluzionario aeromobile che si differenzia dai dirigibili tradizionali. In pratica, grazie alla sua caratteristica configurazione, l'Airlander 10 consuma molto meno carburante dei velivoli tradizionali. Dal punto di vista delle emissioni, l'obiettivo è produrre tra il 75 e il 90% in meno rispetto a un aeromobile classico. Questo anche grazie a motori elettrici, sistemi di alimentazione e gruppi propulsori a base di idrogeno. Intelligenza artificiale, modelli generativi, big data... La rivoluzione digitale che sta trasformando le nostre vite suscita nello stesso tempo grandi aspettative ma anche profondi timori. Al Social Innovation Campus 2024 giovani e giovanissimi hanno avuto l'opportunità di confrontarsi sia con i rappresentanti delle imprese high tech sia con quelli che guardano la tecnologia come leva strategica per il proprio business. Nel dialogo sono emesse entusiasmi e aspettative e anche la richiesta di suggerimenti su come valutare la trasformazione dell'intelligenza artificiale, su come predisporsi dinanzi a essa. Bisogna abbracciarla l'intelligenza artificiale generativa perché va vista come un copilota, come qualcuno che ci può aiutare a risolvere problemi automatici piuttosto che ripetitivi e focalizzarci invece su quelle che sono le caratteristiche distintive, come ho detto prima la creatività.